Росія створює ілюзію міжнародного визнання прийдешніх псевдовиборів Владіміра Путіна. Лише до окупованого Криму запросили чотирьох так званих спостерігачів з Парагваю, Ірану, Лівану та Мальдів. Гість з сонячної держави в Індійському океані – Ібрагім Мохамед Ходх. Від учора його возять дільницями у різних містах окупованого Криму у супроводі знімальної групи. Все выглядит вполне обычно, спокойно. Мы были и в Евпатории, и в Ялте, и все было прекрасно. И кажется, здесь будут прекрасные, спокойные и мирные выборы. Фахівці Асоціації реінтеграції Криму з'ясували, що Ходх є керівником відділу скарг Мальдівського червоного півмісяця як національної структури Міжнародної федерації. Утім, напрочуд упевнено спілкується з російськими пропагандистами, видаючи з себе нібито офіційного представника Мальдівської республіки. Нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Мальдивами и Россией. Очень крепкие, теплые, дружественные отношения. И у нас многополярный мир, поэтому он не боится никаких. В Асоціації реінтеграції Криму звернулися по роз'яснення до Мальдівського червоного півмісяця. Там зазначили, що участь Ібрахіма Ходх у фейковому голосуванні здійснюється не як обраного посадовця. Та пообіцяли дослідити дії Ходх на відповідність внутрішньому кодексу організації. Під час псевдоголосування на окупованих територіях України минулого року росіяни також запрошували іноземців на роль номінальних спостерігачів. Фріки та маргінали з Латинської Америки та Африки мали єдину роль – екзотичних декорацій для сюжетів російської пропаганди. Це вдовибори, чи то пак перевибори російського ватажка Владіміра Путіна триватимуть з 15 до 17 березня. Зафіксувавши завчасно відомий результат, диктатор хоче продовжити термін правління до 2030 року і побити рекорд Йосифа Сталіна. Незаконні дільниці працюватимуть і на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Поки на півострові палять російські агітки та передвиборчі буклети, в МЗС України нагадали, що таке фейкове голосування незаконне та не матиме жодних правових наслідків. Окрім як для колаборантів, які згодяться піти до так званих виборчих комісій. Кримсько-татарський бранець Лінур Якубов вийшов на волю після двотижневого арешту. Його тримали у слідчому ізоляторі Акмеджи та за нібито публікацію у соцмережі екстремістських матеріалів. Росіяни вгледіли символіку забороненої в Росії партії Хізбут Тахрір, а окупаційний Кіровський райсуд спирався на висновки філолога, бо фахівця з символів не знайшлося. Зауваження адвоката щодо відвертого фальшування окупанти проігнорували, а сам Лінур Якубов не визнав надуманої провини. По виході з буцегарні він оскаржуватиме незаконний арешт. Якщо це несправедливо, то треба говорити на це несправедливо. Тому в даному випадку мирне наше рішення, мирна наша боротьба буде продовжуватися. Человек по своей природе должен высказывать свои мнения, высказывать, выражать э, альтернативное мнение, иначе мы будем вести просто стадный образ жизни. Лінур Якубов – активіст зі Старого Криму та рідний брат видатного кримсько-татарського художника Нурі Якубова. Вранці 29 лютого озброєні російські силовики на бронемашині влаштували обшук у мечеті незалежної релігійної громади СКІ Крим та оселях чотирьох кримців. 
Ленура Якубова, Ізета Сайфуліна, Ідріса Йордамова та Шевкета Кіямова. Згодом стало відомо, що Сайфуліна відпустили з відділку окупаційної поліції. На нього склали адмінпротокол за нібито незаконну місіонерську діяльність. А голова незалежної громади Ідріс Йордамов розповів, що йдеться про рейдерське захоплення мечеті. Бо окупаційний муфтіят за два тижні до облави перереєстрував її на себе. Прапор Кримського татарського батальйону імені Номана Челібі Джихана здійнявся у Київському парку Доброволець. Символ кримських штурмовиків тепер поруч з іншими стягами добробатів, які боронили та боронять Україну вже 10 років. Зараз наші молоді воїни, кримські татари, громадяни України, вони допоможуть, щоб цей прапор теж був піднятий і був в одному в одній місці зі всіма іншими прапорами. У день українського добровольця Україно-Азербайджанське братерство відзначило бійців 48-го окремого штурмового батальйону. За відвагу та мужність голова організації Відадій Ісрафілов вручив ордени за підписом полковника Нацгвардії Віктора Толочка. Ісрафілов привітав Кремли зі святим місяцем Рамазан та наголосив, що чекає на якнайшвидше повернення Криму. Кримського татарського батальйону. Янорі Слямову, вітаємо їх сьогоднішньою святою. Я бажаю їм перемогу, обов'язково переможе. І я ще раз хочу підчеркувати, щоб, дай Боже, слідчі наші свята були в нашому Криму, Бахчі Сараї. Дякую азербайджанським братям за цю награду для нашого батальйону імені Номана Челібіджихана. Це буде дуже важливо. Вона буде у нас в Криму, в музеї. Серед нагороджених захисників були представники Азербайджану, тимчасово окупованої Ічкерії та Грузії, які стали на захист України. Відзначили й голову Маджлісу Рефата Чубарова. Привласнювати нагороду він не збирається. Каже, що передасть орден до музею спротиву Криму. За його словами, він буде символізувати єднання всіх людей в Україні. Оця медаль, яку ну, формально вручили мені, як голові Меджлісу кримсько-татарського народу, вона ну, присвячується всім е, людям, тих, хто живе в Криму. 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджихана розвинувся з роти вогневої підтримки. Кістяк підрозділу складають кримці, які давали бій ворогу на найскладніших ділянках фронту. Долучитися до кримських штурмовиків чи підтримати їх донейтом можна на офіційному сайті підрозділу, який доступний за QR-кодом на вашому екрані. Камалія Девлетова, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.